हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इज सागर प्रजापति एंड इस सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम्स की ठीक है जो कि होगी सीक्वल्स पे एक लीड कोड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जिसमें आप लोग प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स और यू नो प्रोग्रामिंग के कॉन्टेस्ट और प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस कर सकते हो ठीक है इसमें बहुत 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 अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस दी गई हुई हैं ठीक है डेटा स्ट्रक्चर्स है डेटा स्ट्रक्चर्स होता है सिक्वल होता है एल्गोरिथम्स होते हैं और एक्स वाई जेड बहुत से प्रॉब्लम्स दिए होते हैं ठीक है बट हम लोग इस सीरीज में देखेंगे सिक्वल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ईजी वे में ठीक है तो इसमें बहुत से क्वेश्चन है ईजी होते हैं मीडियम होते हैं डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ईजी लेवल से एंड देन स्लोली स्लोली विल मूव ऑन टू द डिफिकल्ट लेवल एंड देन मतलब पहले मीडियम जाएंगे एंड देन डिफिकल्ट लेवल में जाएंगे ओके तो अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे दिया गया है कम्बाइंड टू टेबल्स ओके और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास कंपाइलर है और वी कैन से एडिटर है राइट यहाँ पे हमको कोड लिखना है अब यहाँ पे तीन डेटाबेस दिए हुए हैं माई सिक्वल एम एस सिक्वल और एकल. अगर आपको माई सिक्वल होता है तो आप माई सिक्वल यहाँ पे चूज कर लेना अगर एम एस सिक्वल सर्वर आपको अगर आपको आता तो आप वो यूज कर लेना इफ यू नो ओरकल देन यू कैन चूज ओरकल ऑल्सो ओके और मैं ये बता दूं कि तीनों डेटाबेसेस के सेंटेक्स सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट सेम है बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है और एक इनडेप डिफरेंस अलग होते हैं ठीक है डेटाबेस कैसे एक्ट करता है बट सीक्वल इज अ लैंग्वेज विच विच इंटरेक्ट विद डेटाबेसेस तो हम यूज करेंगे एम एस सीक्वल सर्वर अगर आपको कुछ और आता है तो आप वो यूज कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के ठीक है तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत ही इजी है आप यहाँ दे सक, देख सकते हो कि वन सिक्स फोर नाइन लाइक्स आए हैं और इतने डिस्कशन हो चुके हैं तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्या दिया है एक टेबल दी गई है जिसमें कि हमें कॉलम से पर्सन आईडी लास्ट नेम फर्स्ट नेम ओके पर्सन आईडी इंटीजर है ये वेर क्या ये वेर क्या इसे बढ़ा दो आगे कोई मतलब नहीं होता है पर्सन आई डी प्राइमरी की ठीक है पर्सन आई प्राइमरी की है This table contains information about the ID of the person. This के बारे में दिया गया है. And second table है हमारा address. Okay. अब address क्या है? Address ID, person ID, city, state. ये intent variable variable है. अब यहाँ पे क्या है? Address ID is the primary key for this table. Address ID यहाँ पे primary key है. Each row of this table contains information about the city and the state of one person with id is equal to person id ek ek person ki yahan pe information di gayi hai matlab person id ka address hoga uska hoga city uska hoga state uski information hogi ek ek person ki theek hai ek ek person ki hogi ab yahan pe question kya bol raha hai ki write and sql query to report the first name last name city and state of each person in the person table to ab dekho सिंस हमारे पास दो टेबल है ये तो हमें कंफर्म हो गया कि वी शुड यूज हेयर ज्वाइंस कॉन्सेप्ट ओके आई इट इज इनर लेफ्ट राइट वॉट एवर सो बट हमें ज्वाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है अब कौन सा ज्वाइन यूज करेंगे वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे देखो यहाँ पे ये यह दिया हुआ है पहली लाइन फिर से पढ़ो राइट एस इक्वल करी टू रिपोर्ट द फर्स्ट लाइन फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी स्टेट ऑफ ईच पर्सन इन द पर्सन टेबल मतलब पर्सन टेबल से हमें सभी सब वैल्यूज चाहिए सभी आईडीज चाहिए और वी कैन से नो सब चीज चाहिए पर्सन टेबल से इफ द एड्रेस ऑफ अ पर्सन आईडी ठीक है इफ अ एड्रेस ऑफ अ पर्सन आईडी इज नॉट प्रेजेंट इन द एड्रेस टेबल अब हो सकता है कि यहां पे जो पर्सन हो इसमें प्रेजेंट ना हो इट कैन बी पॉसिबल राइट तो यहां पे लिखा है इफ द एड्रेस ऑफ अ पर्सन आईडी इज नॉट प्रेजेंट इन द एड्रेस टेबल रिपोर्ट नल इंस्टेड तो अगर आपको ज्वाइन कॉन्सेप्ट अच्छे से आता होगा तो यहाँ पे आप समझ जाओगे कि हमको यहाँ पे यूज करना है लेफ्ट ज्वाइन कैसे करेंगे चलो देखते हैं एज सिंपल सिंपल सफंडा यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नेम क्योंकि हमें फर्स्ट नेम प्रिंट करना है फिर लास्ट नेम लिखेंगे फिर हमें यहाँ पे यूज करना है सिटी एंड देन स्टेट राइट स्पेस दिया फ्रॉम टेबल का नाम है हो गया हमारा पर्सन राइट यहाँ पे आप एलियास दे दो ठीक है और फिर हमें लेफ्ट ज्वाइन यूज करना तो मैंने लेफ्ट ज्वाइन यूज किया और लेफ्ट ज्वाइन यूज करेंगे विद विच टेबल एड्रेस अब यहाँ पे आप एस का भी यूज कर, कर सकते हो एलियास देने में और एस का यूज कर भी नहीं सकते हो आप डायरेक्ट यहाँ पे ए भी लिख सकते हो ठीक है अब मैंने यहाँ पे ए क्यों दिया देखो यहाँ एड्रेस हो रहा तो ए मैंने दे दिया पर्सन मतलब पी 
जो भी आप यहाँ पे नाम लिखते हो ना क्वेरी लिखते समय अप्रोप्रिएट नाम दो मतलब किसी को समझ में आ जाए आज मैं ये कोड लिख रहा हूँ कल को कोई और रीड करेगा कोड को राइट तो उसे समझ में आ जाए हाँ अच्छा भैया क्या लिखा हुआ था कोड में राइट मैंने ये लिख दिया अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे पी डॉट पर्सन आई डी इज इक्वल टू ए डॉट पर्सन आई डी ठीक है इतना तो हो गया अब इसको हम लोग रन करते हैं और देखते हैं कि ये पास भी हुआ है कि नहीं पास तो हो गया ठीक है बट अभी ये सही कोड नहीं है प्रॉपर कोड नहीं लिखा हुआ प्रॉपर कोड होगा कुछ ऐसा P डॉट फर्स्ट नेम P डॉट लास्ट नेम एंड देन A डॉट सिटी नेम एंड देन A डॉट स्टेट इसकी नीड नहीं थी बट जब आप बहुत बड़े बड़े कोड लिखते हो तो यू शुड राइट लाइक दिस अब देखो समझ में आ रहा है कि अच्छा ए जो ये सिटी है वो एड्रेस वाले टेबल से आ रहे हैं स्टेट जो है वो भी एड्रेस वाले टेबल से आ रहे हैं राइट तो इसका ये मतलब होता है फिर इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये पास होता है कि नहीं पास होगा क्योंकि कुछ चेंज नहीं किया अपन ने पास हो गया अब इसको हम लोग सबमिट करते हैं और देखते हैं कि सबमिट होता भी है कि नहीं हो सकता है टाइम इशू आ जाए बहुत से इशू आ जाते हैं कभी कभी बट ये पास हो गया क्योंकि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ठीक है तो मैं क्या बोलूंगा कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे आओ साइन अप करो आइडिया आई बनाओ और प्रोग्रामिंग सॉरी सिक्वल स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस करना मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है जो कि इंटरव्यू क्वेश्चंस थे जो मेरे से पूछे गए थे बट ये क्या है यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और यही टाइप के क्वेश्चन ही रिपीट होते रहते हैं इंटरव्यूज में ठीक है कुछ नया नहीं पूछा जाता है तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन एंड डेली और यू नो इन अ वीकली बेसिस आई विल अपलोड वन वीडियो ऑन दिस ऑन दिस सीक्वल सीरीज ओके अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना तब तक के लिए बाय